என்று皇后娘娘有旨，宣海棠胭脂入宫觐见。皇后未说，要招魏征吗？皇后说，请魏大人留步。既然是告御状，我是当事人，就得在场了。请公公还是回禀一声吧。皇后娘娘说了，后宫只准女眷进入。打官司哪有原告不在场的？这公平吗？什么原告？我才是原告呢。就算是被告，我也得申辩啊！哎呀，什么被告啊？他才是被告呢，我才是魏夫人，我才是原告呢。哎，好好好了好了，谁是原告，谁是被告，皇后娘娘自有明断。两位夫人，请吧。哼，我呀是人证不怕影子歪。哼，我，别害怕，大胆说。我会赢的。嗯。哎呀，魏大人命真好啊！两个女人为你争成这样，真叫人羡慕死了。皇上呢？我要面圣。想找皇上帮忙，可惜你晚了一步。怎么了？皇上到仁智宫避暑去了。叩见皇后娘娘。太子妃，皇后娘娘奉体欠安，所以叫我来处理这件事情。我们都是女人，不信这一套，起来吧。太子妃，有你在就好了。这回你输定了。太子妃仁慈，海棠不敢于归，还是跪着回话吧。胭脂，把海棠扶起来吧。我要我扶她。胭脂，嗯，谢太子妃。太子妃，这个女人是坏女人，她跑回来抢我相公。海棠，胭脂心直口快，请太子妃恕其无礼。用不着你假好心。海棠，胭脂的话你都听到了吗？这是海棠与魏征的婚书。请太子妃过目，呈上来。太子妃，魏征是我的，你是知道的。我们俩都快要拜堂成亲了，我连那个喜字都剪好了。胭脂，你跟魏征的感情我知道，可是毕竟你们没有成亲。这是海棠和魏征的婚书。他才是真正明媒正娶的，他嫌魏征穷，他就跑了，算什么明媒正娶啊？海棠，这就是你的不对了。魏征当时是个穷书生，他连自己都养不活。海棠为了成全他，情愿出去要饭，把仅有的一点钱留给了他。什么要饭啊？他根本就是去卖身。海棠，这是真的吗？你怎么能这么做？哪个女人愿意走这条路呢？我一个人可以去要饭，可是后来我生下了魏征的孩子。魏征的孩子，这是魏征的亲骨肉啊！我就是牺牲自己，也要把孩子拉扯长大。我的身体算得了什么？我的名节又算什么？为了魏征，为了魏征的孩子，我什么见不得人的事都愿意干。我不后悔。现在，我把孩子还给了魏征，我的心愿已了，此生别无所求。我请求太子妃娘娘。把胭脂正式许配给魏征，你说什么？你要成全胭脂和魏征？海棠这个肮脏的身体，已经不配再做魏征的妻子
，胭脂姑娘天真无邪，她才配做太子洗马的夫人，请太子妃娘娘赐婚。海棠，那你怎么办？海棠请求娘娘赐海棠出家为尼，终生忏悔。燕芝，你看这事怎么办？我我我不知道。海棠他不但没有跟你抢相公，还要成全你和魏征，如此的胸襟，怎么不叫人敬佩呢？女人一辈子不容易。燕芝，你愿不愿意跟海棠一起来伺候魏征？我。太子妃做主了，好，难得胭脂明礼。本宫替皇后正式宣旨，封求海棠为太子洗马的正式夫人，胭脂为侧室夫人。你慢点喝，酒喝的越慢。反而越苦啊！你说也是，这太子妃也是糊涂。像海棠这种女人，哎，她怎么反而封为正室夫人了呢？哼，我们这个太子妃啊，生来就是大隋公主，嫁了人呢，就又是太子妃。她这一辈子总是在皇宫这个小圈子里打转，她能见过几个人呢？可我平时看她还挺清醒的。哼。可是今天他碰到的对手，是个女人，是海棠啊！海棠在青楼里面打转了这么多年，那练就的本事，杀了多少男人？他岂是他的对手？哎，千万不能小看女人，这天下多少事，都坏在女人的手里啊！老刘啊，你以为我今天约你来，只是为了给你诉苦啊？啊？那你想怎样？我只是想知道一个答案。行刺秦王的那个马红，是不是你雇来的？你都知道了，还问什么？那我就不明白了。既然是个假行刺，那你为什么要在刀上施毒呢？这也正是我百思不得其解之处。那刀不该有毒啊！哦，你也不知道那刀上有毒啊？那就奇怪了，那会是谁放的毒呢？刀上有毒又不会致命，哎，谁会多此一举呢？老刘啊，我们能不能这样来推测、啊？这刀上下毒并不是为了害秦王，是为了解毒之人而下的。你是说红线？你不觉得这个女人很可疑吗？啊，她先救了你我二人，以此赢得了我们俩的信任。在我家里面住了这么一阵子，又是她自己，自告奋勇的要为太子帮着秦王解毒。如此一来，她就顺理成章的进入秦王府。可是，就算是这样，她的目的是什么？她要杀秦王的话，完全可以袖手旁观，何必自己跳出来表演呢？所以，这正是我要来请教你的地方。实不相瞒啊，这样一个陌生人进了秦王府，我自然是百般警惕。可是，我却找不出他一点可疑之处啊！找不到可疑之处，那才最可疑。老魏，你此言何意啊？这样的一个女子进了秦王府。如果他不是一个大奸大恶之徒的话，那一定是贪钱、贪名、贪图富贵，或者是贪秦王这个人。如果是这样的话，他一定会露马脚的。可是，红线这个人，也不像有所图的人呢、啊。无所图才最可怕呀！老魏啊，你此言深得我心呐、啊。老刘，你我是各为其主，壁垒分明。
可是这个红线却是来路不明的女子，有可能是我们这件最大的敌人呢、啊。这个老魏，你放心，我一定会揭穿这个女子。唯女子与小人难养也。哼，红线是女子，我就是小人。我真的很害怕，我会输，太子府也会输啊！太子府会输，可是魏征会青史留名。来，嘿嘿，嘿。红线，太子殿下，这个地方好漂亮啊！是啊，这里就是玄武门。玄武门，嗯，我喜欢这儿，很大。哎，红线，以后咱们可以天天在这儿踢球了。天天，可能不行吧？太子殿下登基做了皇上之后，就不能每天都踢球了。呃，为什么不能踢呢？做了皇上是九五之尊，得有皇上的架子，哪能每天都这样疯疯癫癫的？哎，红线，如果我以后当了皇上，我答应你，我会常来这儿踢球的。真的？说定了，嗯、不许反悔。<笑>红线，我觉得以后是你来不了了。为什么？那、啊、你以后结婚生子怎么来？我才不会嫁人呢，我一定会来的。市民，你都把红线说的不好意思了。<笑>啊。<笑>太子殿下，秦王殿下，起来吧。发生什么事情了？二位殿下，皇上出事了。什么？什么？皇上出事了？莫展接到飞报，皇上已经人质公避暑。杨文干突然兵变造反，将皇上困在城内，事态危急。杨文干，传令下去，立即调兵遣将。是。哎，市民，市民，你要去哪里？大哥，你去搬救兵，我去救皇上。你一个人怎么行呢？秦王殿下，敌军万千，皇上几次突围都被击退，你一个人，我一个人才进得了城啊！市民，你不要鲁莽啊！大哥，没时间了，你召集人马，随后接应。我走了。哎，市民，这这，长河，召集文武百官，东宫应急。是。你来这干嘛？我，你去哪儿我就去哪里。开什么玩笑！我去沙堤不是去玩的，我是来保护你的。你保护我？你这三脚猫的功夫还能保护我？我还懂医的。你要是受伤了，呃，不对不对不对，你不会受伤的，老天爷会保佑你的。你快回去吧。可惜我的马已经停不下来了。行。喂。这。这。这。这。简称会来的，市民会来的。你们都给我听着，立即调兵遣将，随我前去护驾。是。殿下，魏先生，太子府就交给你了。殿下要去救驾吗？刻不容缓。我爹只带了贴身侍卫，恐怕撑不了多久。市民去也无济于事。我不去救驾的话，恐怕他们都会完。他们都完了。
太子就不会玩了。你说什么？皇上驾崩，太子就理所当然的继位。秦王遇难，秦王府就会土崩瓦解，你就除去了一个心腹大患了。魏征，你知道你说的这些话是什么意思吗？十恶不赦。你不到，哼！你还有脸说？难道你要让我看着我爹和我弟弟去送死吗？这是天赐太子良机，太子不把握住，将来就会悔之晚矣啊！魏征，你是市民的师傅，你怎么会忍心送他去死呢？为了大唐的安定，你说什么？有亲王在一日。太子的宝座就不会坐安稳，大唐的江山就会有一道最大的裂缝，这江山迟早会崩塌的。可是，如果我按兵不动的话，文武大臣他们是不会善罢甘休的。一日，只需一日，等到杨门干打入了人之宫。太子您再发兵，一举歼灭杨门干，为皇上报仇，正大光明，百姓臣服，万官口服啊！当断不断，反遭其乱；当机立断，永除后患呐、啊！你究竟是什么人？你一手栽培了市民，如今却要毁了他。我和李世民的感情是没有人可以了解的，就像我和刘文静之间的交情一样。但是为了太子，为了大唐，我可以毫不犹豫的杀掉刘文静，刘文静也可以毫不犹豫的杀掉我。在这场皇室的纷争里面，是不可以讲感情的。谁要讲感情，谁就必定会输啊！所以你现在可以杀了李世民，日后岂不是可以杀了我吗？没有日后了。什么？当李世民殉难那一刻，我魏征也会服毒自尽。你是我害了世民，我会用我的一命来偿还他。这把刀一共卖了几把？一共卖了两把。两把？对啊，我买了一把，另外一把什么时候卖的？那天，您刚走，就有一位公子说要跟你买一样的刀。公子？他长什么样？哦，对了，他嘴唇上有颗痣，有颗痣。好一个红线，我中了你的奸计了。让开！都给我让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！红线。啊霍将军，我就知道你一定会中计的。有了你，一定能钓到大鱼。把他带走。是。若曦，你怎么来了？我来看看皇上。皇上？你说谁啊？你按兵不动。父皇必死无疑，你这皇上不就登定了
，你这是以小人之心度君子之腹。君子，你为何按兵不动？打仗的事你懂什么？我得调兵遣将，安排战马粮草，还得刺探情报。等你忙完这些，就去替皇上收尸吧。国家大事，用不了你来管。司马昭之心，路人皆知。你，<笑>我懂了。原来你这么着急，担心的不是我父皇，而是市民。市民？他单枪匹马前去救驾，你为了担心他，就催我出兵，对不对？不错，我是担心他。哼，不打自招了吧？原来你心里还在想着他。我是担心李世民把皇上救了。什么？如果李世民把皇上救了，太子却按兵不动，皇上回朝之后，你这太子椅还坐得稳吗？不可能。这次他是一个人去的，他又没有三头六臂，他怎么打得过杨文干的千军万马呢？你不了解你的亲弟弟。我了解李世民，是，你是了解他，你当然了解你的情人了、啊。可是你不了解你的丈夫。你忘了，大唐的江山是谁打下来的？不是你，是李世民。我，我没忘。哪一仗李家军不是以寡敌众？而这每一仗李世民不也都打赢了？可这次并不同啊，他一个人去，他又不是什么神仙，他怎么能打得过杨文干的千军万马呢？李世民的本事，你永远都琢磨不透。如果你以为他只是个冒失的莽夫，那你就错了。没有把握的事情，他是不可能去做的。不可能，不可能。也许这可能性只有万分之一，可是这万分之一的可能性。就足以置太子于死地。这，如果你以为我劝你出兵是为了李世民，那你就又错了。我是真心为你。现在我已经是太子妃了，在我的心里，丈夫永远只有一个。大唐立国，市民的功劳最大。虽然你是嫡长子，可是功劳太少，难以扶助。如果这次你能够带兵救了皇上，那你立下的就是旷世奇功，大唐朝野都会记住你不朽的功勋。若曦，希望自己的丈夫永远是个顶天立地的男子汉。希望，他是个光明磊落的太子。希望他将来。可以成为得民心的大唐皇帝。若曦，我懂了，我即刻出兵。嗯、传令下去。三军立即出动，抄近路，飞渡黑龙河，袭击杨文干。是。魏先生，太子没听你的话呀，老道也会失算呐。我这千算万算，少算一个人呐。谁？若曦公主啊。卖古董了，卖古董，卖古董，不买会后悔啊！哎，客官看看。老板，这个怎么卖啊？这个一百铢钱，太贵了吧？有便宜的吗？有，太子已经出兵救驾了。呃，这样吧，客官，您看看这个，这个合适您。太子的行军路线图在里面。怎么样，客官还满意吗？好，那我就要这个了。
，杨叔叔。哼，我倒是谁？原来是秦王啊！李世民，拜见杨叔叔。你一个人单枪匹马来干什么？如果叔叔开门让我进城的话，我就有办法在三天之内打败叔叔。三天？哼，嗯。李世民，你知道吗？就算十万大军跟我激战三天，也未必能赢我。你一个人就敢口出狂言？杨叔叔，您敢不敢让我进城啊？好，进城去。多谢叔叔让道，送秦王。爹，开城门，打开城门。王爷，您刚才击将法还挺管用的。我了解杨文干的脾气嘛，他目空一切，从来不把年轻人放在眼里。嗯、可是您进了城，我还是很担心，城外的反贼可多了。我有护身符。是吗？在哪里啊？嗯，都见得的见。三位将军在此等候。是是，把门打开。是。霍将军，要杀就杀，要我投降，做梦！我不是来杀你的，也不需要你投降，我是来救你的。少来这套！你为了救窦建德，连自己的性命都不要了。你这种好汉，我刘文静是最敬佩的。我只恨不能亲手杀了你。你杀了我一个有什么用呢？大唐不还是好好的吗？这能算是替窦建德报仇吗？现在有一个机会可以让你报仇，我们的皇上去避暑，被叛贼杨文干十万大军包围，危在旦夕。哼，报应，老天有眼，是报应啊。李世民孤身一人前去救援，恐怕也是送死。活该，父子死在一起。不过，幸亏李建成带了一支大军去救援，老天不会放过他们的。你还是别指望老天了，指望龙王吧。龙王，李建成带大军要抢渡黑龙河，在黑龙河的上方。有一个大堤，如果有人在那里决堤泄洪，洪水直下，就可以学关云长水淹七军。这样一来，李建成葬身水中，没有办法解救皇上和市民，大唐必乱，窦建德的大仇就真的可以报了。你都想到了，谁还能决堤？我就是想借你的手，去干这件事。你不是李世民的人吗？为什么不让李建成去救他？我们几个人已经投靠了李元吉，皇上、太子还有市民一死，我们就扶李元吉为帝。李元吉是个没用的家伙，这不是正合你意吗？也许你可以和杨文干联合一起推灭大唐，自立为帝。时间不多了，错过了决堤的时间。李建成可就要渡河了。等我毁了李家父子，我还会找你算账的，恭候将军。来人，替将军解锁。是。老刘啊。干嘛这么麻烦？我去决堤多省事啊！杨文干以前是霍天行的救主，霍天行水淹七军之后，一定会去找他。那他一出现，我们秦王府的怀疑不就没了吗？嗯、好计呀、啊，刘先生，佩服！老刘，我们听你的。
。好，三位将军，你们立刻率三路骑兵飞越卷云山，天明之前到达人质宫，齐西杨文干。好。是好。援兵怎么还不来呀、啊？爹，你放心吧，大哥一定会来，援兵也会来的。叫，城外有人。我已经绝了黑龙河的大堤，李建成全军都喂鱼去了，没有人会来救你们了。他，他说，他说建成，爹，他是动摇军心，别听他的。你们赶快投降杨将军吧。这是建成的帅旗呀、啊，大哥他，完了，完了，这天要灭我大唐啊！投降吧，杨将军答应给你们一条生路。皇上，我怎么办？世明，快逃吧！我去杀了杨文干。不，你就是杀了杨文干，那十万大军能撤吗？世明，快逃吧，逃出去一个是一个，爹跟他们拼了。亲王爷，我们还是走吧。不怕死的站出来，我也去。我，还有我，我，我，还有我，还有我，我，我。我我红心，你来干嘛？我来凑热闹。我我是来拼命，不是来逛街的。可是我只能从上面滑下来，我爬不上去了。你，这王爷时间不多了，你寸步不离，跟着我，知道吧？遵命。走。杨文干的军粮全在这儿，一旦烧起来，他就不得不退兵。可是十万军粮烧起来不容易，所以你们得分八个点来烧。而且一旦烧着了，你们都不能走，要阻止救火的人。只有这把火烧起来，才能保住皇上，保住大唐王朝。我李世民代表大唐王朝，叩谢各位壮士。王爷，行，都是是是。是一切躲起来，等我放了火。王爷，你会放火吗
，你说什么？跟我来。哎，哎呀，哎，你不放火跑什么？你总会放火嘛？谁不会放火？听你这话就知道你是外行。你别闹了，快把火绳给我。哎、抓住我再说。杨将军，放火的人全都杀了，烧了多少军粮？八处火头全扑灭了，没烧起来。我想李世民必会用这招，军粮烧了，我想不退兵也不行啊。他没料到，大人会有重兵把守军粮。天行，多谢相助，不可大意，小心戒备，继续搜。是。把火给我，秦王爷，你看这四周围多安静啊！哎呀，我又不是来吟诗的，我管他安不安静啊！如果那八位大哥真的放了火的话，他能这么安静吗？现在你知道放火并不是件容易的事情吧？你呢，也不用那么悲观，跟我来吧。喂喂、嗯，你这是干嘛？你就别问了，跟我一起坐吧。喂，你说呀？你想啊，八个火头容易灭，八百个火头容易灭吗？八百个火头，自己看吧。粮仓四周反复搜查，只有这八具尸体。把八具尸体还给李渊。哼。哎哎哎，不用了。还有地方没摆呢。来不及了，已经起风了。起风？对啊，现在是刮北风，正好是放火的时间。我爹呢，经常上山垦荒、赏野草，我都学会了。我可是个放火高手。你们好，我们终于把这把火烧起来了。是啊，是啊。皇上，你看这儿。啊！啊！我出城，是
，真是妙笔生花呀！是啊是啊，魏夫人，这图是谁画的呀？啊、这是展子乾先生的手笔。展子乾，谁呀、啊？啊，乾隋做过朝赞大夫、帐内都督，精通彩壁绘画。在长安、洛阳跟江都各大寺院都有他的作品。嗯、夫人，这是法眼如炬啊！这幅游春图却是妙品，妙品呐、啊！是啊。编制，嗯，哦，此画精妙之处，诸位大人恐怕不易体会。此画用的是青绿勾填法，诸位大人请看，这眼镜之术啊，皆不用点子。仅以叠绿随圈勾画成、啊，请看这儿，这儿，这儿，还有这儿。妙啊！胭脂，嗯，拿高一点。哦，诸位大人再看这儿，这松树啊是不画林的，也不细画松枝，只用苦绿沉点。还有这儿，这儿。哎呀，哎呀，夫人果真是行家呀！哎，这样的夫人才配得上魏大人。对呀，对呀，对呀。哎。胭脂，你干什么呀？这可是名画，手酸了不行啊！哈，手酸了？那你在黄河撑船，怎么手不酸啊？被你的酸气把我熏的！哎哎，你你你你，胭脂，哎呀，这是好画呀，这是。胭脂他不懂事，让各位大人笑话了。海棠啊，你接着说啊。啊，来来来，其实啊。我跟胭脂啊，情同姐妹。虽然她是妾，我是正室，但是我可从来没把她当成小的。来来来，我们看画，我们看画